പണ്ട് പണ്ട് ഒരു ഗ്രാമത്തില് വില്യം എന്നൊരാൾ താമസിച്ചിരുന്നു വില്യം ഒരു കർഷകനായിരുന്നു തന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ വളർത്തിയ എല്ലാ പച്ചക്കറികളുമായിട്ട് എല്ലാ മാസവും വില്യം നഗരത്തിൽ പോകാറുണ്ട് അത് വിൽക്കാൻ അങ്ങനെ എല്ലാ മാസത്തെയും പോലെ ഒരു തവണ ഒരു കൈ നിറച്ച പച്ചക്കറിയൊക്കെ ആയിട്ട് വില്യം രാവിലെ എല്ലാം ചന്തകളിൽ കൊണ്ട് എല്ലാം വിറ്റു അങ്ങനെ വൈകിട്ട് ബസ് കയറാനായിട്ട് വില്യം ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് വില്യം ഓർത്തത് അയ്യോ രാവിലെ ഇട്ട് വൈകിട്ട് വരെ ഞാൻ ഒരു വക കഴിച്ചില്ലല്ലോ ബസ് വരാൻ ഇനിയും പത്ത് മിനിറ്റ് ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പുറത്തൊരു ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരാം അങ്ങനെ വില്യം തൊട്ടപ്പുറത്തെ നമ്മുടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഒരു ബേക്കറിയിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു ട്രേ കുക്കീസ് വാങ്ങി ബസ്സും കാത്ത് വില്യം അവിടെ അങ്ങനെ നിന്നു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ അവിടെ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആ സൈഡിലേക്ക് ആ ബാഗും കുക്കീസും എല്ലാം വെച്ചു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്തോ ഒരു കൃഷി പിശ എന്നുള്ളൊരു ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് വില്യം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ വില്യത്തിന്റെ കുക്കീസ് തൊട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ നല്ല കാര്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്നു വില്യം ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് അന്താളിച്ചു വില്യം ഒന്ന് നോക്കി ഇയ്യോടാ ഞാൻ മേടിച്ച് എന്റെ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ മേടിച്ച സാധനം പുള്ളി കഴിക്കുന്നു വില്യം പുള്ളി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വില്യം വീണ്ടും എടുത്തു വില്യത്തിന്റെ കുക്കി ആ ആള് ചിരിച്ചു പുള്ളി വീണ്ടും വില്യത്തിന്റെ ട്രെയിൻ അടുത്തൊരു കുക്കി എടുത്തു വില്യത്തിന് ആകെപ്പാടൊരു ഒരു സങ്കടം പക്ഷെ എത്ര കഷ്ടമെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറയാനും വയ്യ അങ്ങനെ ഒന്നായി രണ്ടായി മൂന്നായി ആ ട്രെയിനിലെ മൊത്തം കുക്കിയും ഇവർ തമ്മി 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 കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവസാനത്തെ കുക്കി വന്നപ്പോ അവസാനത്തെ ആ ഒരു കുക്കീസിന്റെ ഇത് വന്നപ്പോ പുള്ളി അങ്ങ് എടുത്തു എന്നിട്ട് പുള്ളി വില്യമിനെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് പകുതി വില്യമിന് കൊടുത്തു വില്യമിന് ആകെപ്പാട ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വിട്ടാ ശരിയാവില്ലല്ലോ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് വില്യത്തിന്റെ ബസ് വരും ബസ്സിലേക്ക് കയറി വില്യം പോയി ബസ്സിൽ കയറിയപ്പോഴും കയറി സീറ്റിൽ ഇരുന്നപ്പോഴൊക്കെ വില്യമിന് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞു പൊങ്ങുവാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഈ മനുഷ്യനൊരു മര്യാദയില്ലല്ലോ ഏ ഞാൻ മേടിച്ച ഒരു സാധനത്തിനോട് എന്നോട് ഒരു പെർമിഷൻ പോലും ചോദിക്കാണ്ട് എടുത്ത് കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ അങ്ങനെ വില്യം ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ കണ്ടക്ടർ വന്നിട്ട് വില്യമിനോട് ചോദിച്ചു എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഇപ്പൊ വില്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഇത്ര രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാഗ് ഇങ്ങനെ തുറന്നപ്പോഴാണ് അതിനകത്ത് വില്യമിന്റെ കുക്കി സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് അന്താളിച്ചു പോയ വില്യം തിരിച്ചൊന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് ആലോചിച്ചപ്പോ ശരിയാണ് ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് എന്റെ കയ്യിലേക്ക് വന്ന കുക്കീസ് ഞാൻ ആ ബാഗിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് അടച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ആരുടെ കുക്കിയാണ് വില്യം അത്രയും നേരം കഴിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തിരുന്ന ആ പാവം മനുഷ്യന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് വല്ലാത്ത കുറ്റബോധം വില്യമിന് തോന്നി ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണോ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചത് എന്നിട്ടും അവസാനത്തെ കുക്കീസ് വന്നപ്പോഴും പുള്ളി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ പകുതി വില്യമിന് കൊടുത്തു നല്ല കഥയല്ലേ എനിക്കെന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഒരു മോറൽ സ്റ്റോറി ബുക്ക് നല്ലത് കിട്ടിയത് പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണല്ലേ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ എല്ലാ വശവും നോക്കാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി അറിയാണ്ട് നമ്മൾ പഴപ്പുഴും ഢടയെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സത്യാവസ്ഥ അറിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് തിരിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് വായിച്ചപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് ഈ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്തും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി ഈസ്റ്റർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഈസ്റ്റർ ആശംസകൾ എല്ലാ വർഷത്തെയും പോലല്ല പള്ളിയിലൊന്നും പോകാണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി അമ്മമാർ കാണും ഞാൻ എന്റെ തൊട്ടപ്പുറ എനിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പാല് കൊണ്ട് തരുന്ന ഒരു അമ്മൂമ്മ ഇന്ന് അത് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് മോളെ ഞാൻ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇന്ന് വരെ പള്ളിയിൽ പോകാണ്ടുള്ള ഒരു ഈസ്റ്റർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചിലപ്പോ ഇതായിരിക്കും കർത്താവിന്റെ നിശ്ചയം ഇതും എല്ലാം മാറും എല്ലാം മാറും നമുക്ക് നല്ലൊരു ദിവസം ഇനിയും വരുന്നുണ്ടാവും അതിനായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്നിട